Assalamualaikum and good morning YouTube. Ha <laughs> okey. Uh, hari ni saya nak bincang sedikit tentang uh, GoPro Hero 6 yang saya beli tempoh hari. Uh, ini dia GoPro Hero 6 uh, Black Edition. Uh, nak bagi tahu sedikit sebanyaklah tentang apa yang saya rasa okey dan tak okey dan kenapa saya kata jangan beli. Ha. <laughs> Kenapa saya beli Hero 6? Ah, dia pasal kerana saya suka dia punya image stabilization dia. Lepas tu dia punya uh, output dia lah. Dia punya hasil bila kita dah upload dekat YouTube pun semua dia punya hasil lebih cantik daripada Hero 4 lah. Ini antara dua sebab kenapa saya tertarik untuk membeli. Ha, tapi selepas membelinya ada beberapa perkara yang saya... Agak leceh sikit dan juga uh, apa macam tak puas hati jugalah. Tapi disebabkan gambar dia cantik uh, dan image stabil, oh, stabilization dia pun baik. Saya terima jugalah walaupun beberapa perkara yang saya tak suka terdapat dekat Hero 6 ni. Okey. Uh, antara sebab pertama apa yang saya tak suka dia punya physical dia lah. Fizikal dia saya rasa Saya tak berapa berkenan berbanding dengan Hero 4 Okay Dia datang dah dengan waterproof casing dah Okay itu mungkin ada satu bonus lah Kononnya lah eh. Tapi dia semua di sini semuanya tight tau Nak buka bawah ni ah, bawah, bawah ni senang Memory card dia pun nak bawa keluar pun susah Kecil sangat tempat dia Kalau uh, lama punya memory card dekat tepi So dekat sini lebih safety tapi bagi saya lebih susah sikit pasal tadi mungkin tangan besar so nak kena keluarkan bateri tu susah jugalah kalau saya memang nak kena keluarkan bateri dululah keluarkan bateri dulu dan baru buat keluar kad itu pun agak susah juga sebenarnya uh, kita bila pakai naik motor semua kita terdah macam ni saja kan so kita kena batu lah apalah so nak kena beli skin protector dia lah yang yang gelasnya supaya kalau kata kena batu kat sini SCD ni ah ke selamatlah juga kan daripada langsung tak ada pecah SCD ni langsung dah masalah. Tak takut air boleh masuk ke apa ke macam-macam boleh jadilah. So yang cover ni pun yang cover untuk lens ni dulu pun saya ingat taruh uh, LCD punya kira protector saya pun dah letak dah ni yang, yang gelas ni. Tapi sebenarnya GoPro memang dia buat casing ni benda ni boleh buka. So kita tekan dan pusing Dan tarik lah eh, Dan macam lock Saya pun malah nak buka Nanti kan dah buka kan Dah masalah lain, masalah lain pula kan So benda ni kalau pecah-pecah-pecah pun Dia tukar harga dia lebih kurang dalam RM100 Untuk cover depan ni sahaja Okay Yang casing tu yang Yang belakang Dan depan Dia punya uh, Glass protector dia Kena beli dalam set 5 eh. Dalam kotak tu ada 5 GoPro punya Harga RM100 So dari segi fizikal itu sajalah yang saya rasa Tak berapa saya suka Yang tepi ni banyak saya tengok dekat YouTube pun Banyak orang komplain nak buka tak boleh tekan butang tu Butang tu jam nak buka tak boleh nak buka tak boleh So saya terus buka lah Pasal dulu saya selalu buka tutup pakai tutup Pasal saya tak ada charger Charger dia nak kena cucuk sini So boleh tak kumpul duit dapat lah beli charger dia yang harga RM300 tu kan ha. Boleh lah tak payah pakai charger ni Dan saya buka ni pasal nak audio Okay Audio dia bagi saya Memang Menyusahkan saya lah Tapi Okay tu okay Bila dah, bila dah kita dapat Kita dah ratify dia okay Tapi Dulu saya pakai Hero 4 Dekat sini je saya letak Sambil bawa motor Saya cakap Bla 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 Bebe be, 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 apa kan Macam ni je saya cakap Dan bila dah pakai Hero 6 ni Dia disebabkan dia ni dah Waterproof casing kan So dia ada bunyi macam gema Macam dalam gua Dia punya echo dia kuat So ini comparison uh, Video suara Antara Hero 4 dan Hero 6 Alright so sekarang ni Nak mulakan perjalanan ke dataran uh, Itulah saya pun tak tahu siapa yang ada Tapi yang saya tahu ini adalah Assalamualaikum Welcome to Bob YP TV. Ya, lama dah bawa siang. So, dari segi suara dia dah ada masalah dah. Okay, fine. Dia nak kena pakai adapter dia. Ha? 
Saya nak tunjuk eh adapter dia besar mana bagi yang tak tahu lah kan. Okey, saya tunjuk adapter yang untuk Hero 4 ya. Ini Hero 4 punya adapter. Tengok eh. Ini Hero 4 punya adapter eh. Nampak? Okey. Harga dia RM10 je kalau beli online. Eh, pakai bertahun-tahun pakai untuk pakai mikrofon lah eh. Dan mikrofon yang pakai ni. Beli-beli dekat Lazada ke mana ke saya tak dibayar lah untuk promote benda ni. Saya tak promote pun. Ni RM10 je ni eh. Tak perlu dah nak pakai yang mahal-mahal lah apa lah beribu-ribu harga lah kan. Tak perlu pakai pasal kita punya Malaysia punya AdSense ke apa ke tak dapat banyak pun. Tak ada apa pun sebenarnya. Ya. Eh? So, beli yang RM10 je pun dah boleh. Majoriti orang pun pakai yang harga RM10 je. Okay. So, tak ada alasan untuk kata tak boleh nak vlogging. Ini je eh. Setup ni RM20 je. Eh. Kita boleh beli aftermarket. Saya tunjuk yang dia punya sekarang. Ha ni. Ni harga dia RM250. RM1,000 pun saya bayar. <laughs> Kalau kata dia mati-mati dia nak buat dia punya adapter dia lah nak kena pakai dia punya kata apa gadget dia untuk untuk dapatkan mic jack lah kan tapi buatlah yang elok kan dah tak ada cara lain ke nak R&D ni ha yang nak, yang nak pakai ni pasti orang-orang yang nak letakkan helmet lah itulah inilah apalah kan so buatlah lah yang lebih-lebih asal tak boleh buat macam ni kan asal tak boleh buat macam ni kan senang Lembut ini pula keras tau. Ini memang lama-lama saya rasa tak sampai setahun pun pecah ni. Patah ni. Sebab dia pakai getah keras ni kan. Ha, lepas tu. Tak tahu nak kata lah. Agak marah juga sebenarnya. Tapi. Nak macam mana. Kan. Setakat ni dia tak ada tandingan yang yang lebih baik. Memang. User friendly lah. GoPro ni saya dah pakai dah macam-macam brand lah. Tak salah ada komen kat bawah. So recommend brand-brand lain. Memang bagi saya tak ada yang setanding lah. Mungkin ada yang suka Sony. Itu terpulang pada masing-masing Pasal saya dah Build saya punya Apa Gadget-gadget saya Dengan GoPro Daripada dulu lagi So tiba-tiba Kalau nak pertukar pada Sony Haa Melainkan kalau Sony sponsor lah ha? Sony kalau nak sponsor Boleh eh Ni time lah ha? Boleh hantar email kat saya Haa Boleh cuba RX 0 kan eh, Yang baru tu Okay So Dah nak pasang ni Okay Microphone yang ni tak boleh pakai Ha, itu yang lagi best tu. Microphone yang RM10 ni tak boleh pakai sama ada bunyi clipping ataupun bunyi tiba-tiba ada, tiba-tiba tak ada. Okey, itu dah jadi satu masalah lagi. Saya tadi masa pergi rek dengan yang motovlogger-motovlogger uh, Malaysia, ha, yang lain. Saya dah kebuntuan pasal yang saya order tak sampai lagi. Saya terpaksa beli uh, brand Boya ni. Boya ni bagus. Tapi yang ni bukan untuk helmet ataupun yang pendek ataupun untuk... Ini untuk yang kita buat dekat studio punya. 20 kaki panjang dia. <laughs> Bayangkan lah wire dia 20 kaki. <laughs> ini. Wire ni nampak gulung ngumpal kan. Ini 1 meter. Yang ini lebih kurang 6 meter. Yang ni dalam ni. Okay. Dan saya dah pasang dah. Dekat helmet full face ni. Awak bayangkan 20, 20 kaki punya wire saya sorokkan kat dalam ni. Punyalah serabut kan. Lepas tu pula dia ada satu benda yang untuk on off. Okay. So dah pakai ke helmet ni. Tak ada masalah lah. Wire kita boleh sorok lah. Eh? Yang ni. Dah kena tahu macam ni pula. Ini saya tambah velcro eh. Velcro 3M. Yang ni pun yang bagian yang keras tu. Yang ni pun yang bagian keras. Supaya dia lebih kuat lah. So letak lah macam ni. Eh, nanti kita letak GoPro kat sini. Eh, tak ada macam angkas awan dah jadi rupanya kan. Apalah salahnya buat kecil sikit. Ai, tak tahu nak kata. Bagi saya bagus Hero 6 ni kalau anda pakai bukan untuk audio sangat lah. Bagi saya bagus lah. Tapi bila dah masuk audio nak kena beli benda ni, boleh je boleh pakai tapi leceh lah. Leceh berbanding dengan Hero 4. Saya compare antara Hero 6 dengan Hero 4. Yang menang Hero 6 ni Stabilization ni bagi saya Dan juga gambar yang cantik Nak layan dia punya Slow mo saya tak layan 4K pun saya tak layan Pasal 4K Kalau saya buat 4K pun Yang dekat Malaysia ni Yang tengok video pun Mostly pakai handphone Lepas tu handphone orang pun Tak ada yang pakai 4K pun Yang pakai 4K pun mungkin uh, Beberapa orang saja Saya saya layan 4K Siapa yang ada upload video 4K Silakan memang saya layan 
4K ke kata apa 2.4K ke 2K ke apa kan upload je lah tapi macam mostly yang saya perasan pasal ada Google Analytics kita boleh tengok mostly uh, viewer tengok pakai apa tengok pakai uh, apa resolution berapa mostly 720 1080 4K jarang lah ok so daripada tu tak ada apa lah yang saya nak beritahu so far semuanya ok Cuma itu je lah. Audio dia bagi saya memang thumbs down lah. Misalkan sikit lah. Ramai yang tanya saya nak jadi vlogger, nak jadi motor vlogger, nak jadi travel vlogger, cakap kamera tak ada, gadget tak ada. Bagi saya Gadget tu semua nombor 2, nombor 3, nombor 4 lah Bagi saya tak apa-apa penting Yang paling penting sekali adalah Cerita dia Cerita Dan cara penyampaian kita kepada viewer-viewer Itu bagi saya lebih Lebih penting lah Pasal Kalau saya ada gadget Pasal ramai yang ada gadget uh, Mahal-mahal Tapi dia punya video dia still Susah orang masih tak faham lagi apa yang dia buat sebenarnya Kalau boleh kita ni biar kita Cara penyampaian kita supaya orang lebih faham Lebih jelas Itu yang lebih penting Daripada nak gadget mahal-mahal Dan nombor dua Daripada visual cantik Lebih baik audio cantik Pasal gambar buruk Kita masih lagi boleh layan Kalau audio dia boleh pakai Tapi kalau dia punya uh, Gambar cantik Tapi audio dia pecah Audio dia kuat sangat Nyaring sangat Audio tak ada nah, Habis dah rugi lah Benda tu dah boleh pakai lah kan? Maknanya Content tu dah tak boleh pakai lah Dah kena buang lah Saya pun kalau ada dalam YouTube saya tengok 320 ke berapa kan ha. Layan saya layan je lah berapa Walaupun tak berapa cantik kan tak, Kalau audio dia cantik Kalau audio dia macam malap lah Ataupun kuat sangat Ataupun pecah Ataupun macam dengar daripada Orang tu copy daripada Speaker dia copy je kan ha. Memang saya tak suka lah Memang saya terus tak tengok lah Tapi saya tak ada lah dislike <laughs> So ok lah guys itu saja saya nak bagi tahu kalau kata berminat nak jadi blogger teruskan equipment tak penting yang penting content cerita tu ha story is king itu sajalah yang perlu anda ingat terima kasih kerana menonton cheers okey so sekarang ni kita orang ada dekat area uh, tropicana hai ni dia orang yang tak tahu kenapa motor dia tiba-tiba semputlah apa ah kita tak ada petang Eh, kau nak kira Kau nak kira Tak nak lah Ada lah Siapalah aku Kau tahu kan Alam lah Ayah Haa, ni dah tokeh tokeh So, malam ni kita terjah uh, Kedai Member PBNK Rides Haa, <laughs> saudara Black Amin <laughs> Ok, semua pun dah kejangan Kejap lagi nak nak gerak ni Hari pun dah mula hujan, kamera pun dah nak kena simpan Nak harapkan GoPro Tak boleh, GoPro malam tak cantik Mana, mana, mana? Nak pergi mana? Minum mana? Cik, awam besar Awam besar ya? Ada apa kat awam besar tu kesan highway ke tu awam besar? Hahaha Kau pergi mana? Cik, mana guna? Haa, awam lah Eh, awam bukan beli rokok ni, meh Hah? Ibu kan beli rokok. Tak tahu. Aku takkan beli rokok pakai macam. Oji. Kasut. Eh. Hai, eh. Itu kasut dalam lori kan. Ha, gantai. Aku dah gantai lah. Aku dah aku dah gantai lah. Ha. Di keluar rumah pakai slipper, sampai kat lori itu kan kasut. Jahanam tu lah korang Itu pasal barang semua Sebaik lain lagi Sebaik Sebanyak orang eh Orang lain Eh tempat ni kat mana Kau cuba kau terangkan kat orang Tempat ni dekat Topi Kanah Selatan Berdapan Jaya Grotus 
Haa ah, tu dia ah, Senang kata dekat ni lah Tepi kandang Padang Golf lah Tepi kandang Padang Golf lah Dekat Bawa operasi Pukul 3 sampai pukul 11 Setiap hari? Setiap hari dan cuti hari Senin Cuti hari Senin lah Alright alright Okay Tangan ni mana dekat Tepi kandang <laughs>